Sziasztok! A prostata problémákról, mint az impotenciáért, vagy csak a csökken nem ivágyért felelős tényezőkről beszéltem már két korábbi videómban is, hogy mi a teendő ellenük, nem kívánom még külön itt is kielemezni, megtaláljátok mindkét videó linkjét itt a leírásban. Most csak az ellenőrzésről lesz szó. Tehát, hogyha már előre haladott problémáktól szenvedsz, mint a szúrófájdalom, gyakori vizelési inger, akadozó nehézkes vizeletürítéssel kísérve, akkor már Nincs mit ellenőrizgetni, mert egyértelmű, hogy gond van. Viszont, ha még semmi tüneted nincs, és ez az az állapot, ami egyébként évtizedekig is eltarthat, csupán az veszed csak észre ezen idő alatt, hogy ö, mindössze hetente vagy másfél hetente egyszer jön rád a kontrollálhatatlan kangörcs, vagy éppen nem akar összejönni a gyerek, pedig az asszonynak elméletileg semmiféle baja nincs, és valóban a legtöbb esetben nem az asszonynál van a probléma, akkor érdemes ránézni a visszajelzőre, a műszerfalra, hogy nem a prostata áll le a csökkent libidó, vagy éppen magtalanság hátterében. Ennek az ellenőrzésnek a legegyszerűbb módja pedig a következő. Mint minden szervnek és ö, testájnak, a prostatának is számos akupresszúrás pontja van a testünkön, de kettőt a legkönnyebb beazonosítani. Mindjárt mutatom, de előbb még két gondolat az akupresszúráról. Vagy nem is, inkább belinkelem az erről szóló videót is ide a leírásban. Abban egyértelműen elmondom, hogyan működnek az akupresszúrás pontok. Most nézzük, hogy melyik az a két pont, ami szinte minden kétséget kizáróan elárulja, hogy van-e valami bibi a prostatánál, és amiatt a gyakori lelankadás vagy meddőség. Az egyik a hüvelykúj CMC, vagyis karpometakarpális izületének részét képező ö, késztőcsont, a trapés csont. Be is jelölöm filctollal, hogy egyértelmű legyen. Tehát itt ez a pont. Így, hogy pontos legyek. Így ez a pont, remélem egyértelműen látszik a videón. Ezt a pontot kell keresni. A másik pedig, mutatom, az alsó ugróizület sarokcsonti átmenete, ami a belső bokacsúcs és a sarok szeglet között található pontosan félúton. Tehát bokacsúcs, sarok szeglet és a kettő között pontosan félúton ezt is berajzolom szépen. Tehát ez az a pont. Remélem tisztán látszik. Nagyon könnyű kimérni. Sarok csúcs, bocsánat, boka csúcs, sarok szeglet és félúton. Ott van, ez az. Ezek a pontok tükörképszerűen helyezkednek el mindkét kézen és lábon, új beggyel tesztelhetjük őket, és ha mind a négy pont tapintásérzékeny, tehát nyomásra fájdalommal reagál, akkor biztos lehetsz benne, hogy nem a munkahelyi szerszámoktól, vagy a hobbi futástól fáj bármelyik is, hanem valamikor nagy valószínűséggel vagy felfásztál, vagy nem használtál gumiófszert, amikor éppen hüvelygyulladása, torokgyulladása, vagy anális igényei voltak a szívet hölgyének, bár ez utóbbit Inkább csak megengedni szokták, nem igényelni, de ez a lényegen nem változtat. Na kérem szépen, ennyi volt, ilyen egyszerű a prostata egészségének ellenőrzése. Ha érintett vagy, már pedig előbb-utóbb mindenki érintetté válik, akkor kapcsold össze ezt a videót a leírásban található videókkal, és semmi gond nem lesz, azokban megtaláljátok a gyógymódot és a megelőzést egyaránt. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!